Ну, давайте начнем с самого начала. Мы сегодня хотим поговорить о том, как у нас получилось, что Советский Союз развалился, почему его экономика развалилась и как вообще мы все пришли к тому, к чему мы пришли. Советский Союз был страной уникальной. Советский Союз добывал железной руды в 8 раз больше, чем Соединенные Штаты Америки. Из этой руды он выплавлял чугуна в 3 раза больше, чем Соединенные Штаты Америки. А из этого чугана он выплавлял стали в два раза больше, чем Соединенные Штаты Америки. Вы, наверное, заметили некоторое противоречие. В 8 раз больше железной руды, в три раза больше <coughs> чугуна и в два раза больше стали. Как-то тут что-то не то. Советский Союз производил очень много хлебоуборочных комбайнов. В 1987 году в Советском Союзе было произведено хлебоуборочных комбайнов в 14 раз больше, чем в Соединенных Штатах Америки. В 14 раз больше. В Советском Союзе 110 тысяч, в Соединенных Штатах, по-моему, 7700. Разница в 14 раз. При этом Советский Союз зерна производил в полтора раза меньше, чем Соединенные Штаты Америки, и покупал зерно в Соединенных Штатах, в Канаде и в Аргентине. Почему? Потому что комбайны, которые производились в Советском Союзе, были одноразовыми. Они работали один сезон, два, три, в крайнем случае четыре, после чего просто сгнивали. В буквальном смысле. Ну, кроме того, они постоянно ломались в поле, они были крайне малопроизводительными, условия работы комбайнера были просто жуткими. Короче говоря, да, при производстве сельхозтехники на порядок больше, чем в Соединенных Штатах, производство сельскохозяйственной продукции в Советском Союзе было значительно ниже, не говоря уже о производстве в расчете на душу населения. В Советском Союзе э, было больше э, орошаемых земель, чем в любой другой стране на планете. К середине 80-х годов 20 миллионов гектаров э, земли в Советском Союзе были миллиорированы. Это больше, чем в любой другой стране на планете. При этом к 1986 году каждый год площадь новых земель, которые вводились посредством мелиорации, примерно сравнялась с площадью земель, которые из этой самой из оборота выводились, потому что они были раньше мелиорированы, но из-за плохого ухода, из-за плохой обработки они подвергали, эти почвы подвергались засаливанию и в конце концов становились просто непригодны для выращивания чего бы то ни было на свете. Значит, на мелиорацию Советский Союз тратил какие-то совершенно безумные деньги, примерно полтора процента волового продукта. Ни бюджета, ни общих расходов на капитальные вложения, а полтора процента волового продукта. И в конце концов, уже к, ко второй половине 80-х годов стало ясно, что эти деньги уходят в никуда. Огромные ресурсы, которые тратятся на то, чтобы обводнять новые территории и вводить их в сельскохозяйственный оборот, компенсировались огромными территориями, которые засаливались и больше становились непригодны для выращивания чего бы то ни было на свете. В общем, Советский Союз, как несложно догадаться, был такой территорией, был такой страной с совершенно уникальной экономикой, которая, с одной стороны, производила очень много, а с другой стороны, очень много ресурсов, а с другой стороны, производила очень мало конечных товаров в расчете на ресурсы. В Советском Союзе, например, в расчете на одного человека, на одного потребителя тратилось в 8 раз больше электроэнергии, чем в Соединенных Штатах Америки. Это при том, что советский гражданин, он, как правило, жил на значительно меньшей э, жилплощади. Да, ну просто площадь там, средней советской квартиры была намного меньше, чем площадь среднего американского частного дома. У, Америк... у американца были те э, бытовые приборы, которых не было у советского жителя, там, не знаю, тостер, какая-нибудь посудомоечная машина, цветной телевизор, видеомагнитофон, ну, не говоря уже о персональном компьютере или чем-то подобном. Но, тем не менее, в расчете на одного потребителя советский энергокомплекс тратил в 8 раз больше электричества. Вообще, уже в середине 80-х годов по выработке электричества СССР обогнал Соединенные Штаты. При этом по объему волового продукта СССР отставал от Соединенных Штатов примерно вдвое. Это при том, что в Советском Союзе жило почти в два раза больше э, людей. Ну, почти там 160 миллионов в США и 280 миллионов в СССР, если мне не изменяет память. 
Долгое время все эти проблемы были несущественны, потому что Советский Союз был очень бедной страной. Советский Союз э, тратил очень много денег, очень много ресурсов на создание инфраструктуры, на создание базовых товаров. И действительно, когда у вас нет необходимости делать что-то по-настоящему сложное, когда задачи экономического развития перед вами совершенно очевидны, то государственное планирование работает вполне неплохо. В конце концов, любая страна, чтобы стать богатой, должна создать металлургические заводы, дороги, мосты, дамбы, энергостанции и так дальше. Это довольно простые вещи, то есть, конечно, построить электростанцию довольно сложно, но когда вы понимаете, что для того, чтобы вам развиваться, нужна электростанция, когда это очевидно и не вызывает никаких сомнений, то государственное планирование не вызывает каких-то серьезных проблем функционирования экономики. В принципе, и Китай на ранних этапах его современного быстрого экономического развития еще 80-е годы, и, например, та же Япония, Тайвань, Южная Корея, даже Чили при Пиночете, все они развивались в условиях очень большого вмешательства государства в экономическое развитие, да, значит, в условиях там, планирования и так дальше. Германия, Франция в первые послевоенные десятилетия тоже были государствами, где значит, органы власти создавали планы, ну, правда, индикативные, они а обязательные, значит, и контролировали развитие экономики очень жестко, очень плотно. Ну, потом они от этого постепенно отказывались и все больше э, отдавали экономику в свободное плавание. Так вот, пока Советский Союз был страной бедной, очень бедной поначалу, и э, имел примитивную э, структуру экономики, государственное планирование в нем работало весьма неплохо. Так было при Сталине, так было при Хрущеве. Темпы роста были очень высокие, ну, относительно высокие, особенно в 50-е годы, например. Значит, и все было хорошо, все было замечательно. Значит, с 1000, сейчас секундочку, я посмотрю, где эти у меня записаны данные. С 1955 по 1965 годы воловой продукт Советского Союза, если верить данным Мэдисона, Мэдисон это не знаменитый <смех>, значит, стример. Мэдисон это немецкий профессор, который в свое время значит, создал такую базу данных Мэдисона, где он собрал данные по воловому продукту разных стран, разных стран мира в разные, в, разные, в разные моменты. Сейчас я пытаюсь найти, где же это у меня записано. Это все. Сейчас я тогда сейчас буду с вами разговаривать, пока буду искать. Да. Так вот, с 1955 по 1965 за 10 лет воловой продукт Советского Союза вырос на 48%. Ну, почти наполовину. Очень неплохо. С 1965 по 1975 на 47%. Ну, та же самая половина. Тоже неплохо. И с 1975 по 1985 годы воловой продукт растет на 18%. То есть темпы экономического роста падают в 2-3 раза, по большому счету. Значит, в... Сейчас я соображу, что я дальше хотел сказать. Да, одновременно с этим идет полный развал финансовой системы. С 1961 по 1985 год каждый год денежная масса, ну, строго говоря, агрегат М2, росла на 10% в год. При этом, если в 60-е, даже в начале 70-х годов темпы роста денежной массы практически не намного превышали темпы роста валового продукта, то уже с середины 70-х годов денежная масса растет быстрее, чем валовой продукт каждый год в несколько раз. Да, цены почти не повышаются, особенно цены на продовольственные товары и на много чего другого, цены на ЖКХ и тому подобные вещи. При этом денежная масса с каждым годом растет на 10%. В итоге появляется гигантский денежный навес, который формирует дефицит. Ну, грубо говоря, у людей намного больше денег, чем можно на них купить товар. Значит, к 80 году уровень цен на колхозных рынках, то есть на рынках, где царила свободная торговля. Колхозники, ну, крестьяне имели право продавать продукты со своих приусадебных участков без какого-то государственного контроля за ценами. 
Так вот, уровень цен на колхозных рынках по сопоставимому перечню товаров превысил уровень государственных розничных цен в 2,57 раза. То есть реальный уровень цен был в 2,5 раза выше, чем тот уровень цен, который устанавливался государством. Понятное дело, что при таком огромном разрыве, ну, представьте, что у вас есть два магазина, в одном из них, не знаю, буханка хлеба стоит 30 рублей, а в соседнем магазине буханка хлеба стоит 12 рублей. Или там, не знаю, бутылка чего, не знаю, бутылка йогурта в одном стоит 100 рублей, а в другом 40 рублей. Ну, понятное дело, что в этих условиях, вот в том магазине, где бутылка йогурта стоит 40 рублей, там никакого йогурта не останется уже к вечеру. И даже на складе этого магазина ничего не останется. В результате формировался дефицит. Да? Самая выгодная профессия значит, в Советском Союзе, как известно, это профессия мясника. Потому что мясник решает, какую часть выставить на прилавок, а какую часть объявить там, бракованной или состоящей из костей и продать из-под полы а, через задний а, вход в магазин. Поэтому мясники были одной из самых богатых и уважаемых групп населения в Советском Союзе. Сегодня это довольно сложно представить. Нам кажется, что мясник, но это там человек на уровне, не знаю, дворника или э, чего-то подобного. А вот в СССР мясник это просто человек, ну, на уровне... Я даже не знаю, с кем его сравнить сегодня, с каким-нибудь топ-менеджером, типа того. Одновременно с этим, значит, деградировала э, вообще вся промышленность. В 1975 году Советский Союз экспортировал в развитые капиталистические страны продуктов машиностроения на 960 миллионов долларов. Ну, кажется, что это копейки для такой большой страны, как Советский Союз. 960 миллионов долларов даже в ценах 70-х годов – это очень немного. Но важно не только абсолютные цифры, важно то, что в 70-м году, то есть за 5 лет до этого, тот же самый Советский Союз экспортировал в эти самые развитые капиталистические страны продуктов машиностроения на 340 миллионов долларов. То есть в 80-м году 340 миллионов, в 75-м 960. Очень хорошо. За 5 лет почти в 3 раза вырос экспорт. Дальше мы смотрим, что произошло через 10 лет. И мы видим, что экспорт в эти самые развитые капиталистические страны упал до 610 миллионов долларов. То есть 10 лет страна вроде как развивалась. У нее рос воловой продукт. Значит, за эти 10 лет было импортировано из этих самых развитых капиталистических стран разных машин и оборудования на 140 миллиардов долларов. И при этом экспорт в эти самые развитые капиталистические страны упал, в, упал наполовину. Больше того, в 1980 году нефть и газ составляли 67% экспорта СССР в развитые страны. То есть Советский Союз к 1980 году уже превратился в сырьевой придаток развитых капиталистических стран Европы и Северной Америки. Две трети экспорта нефть и газ. И ведь это не весь сырьевой экспорт. Кроме этого экспортировались разные металлы, экспортировался и уголь и много чего другого. Значит, экспорт вот той самой машиностроительной продукции, он уже к 1985 году составлял одну тридцатую от всего экспорта Советского Союза в развитые страны. То есть Советский Союз уже в 80-е годы, уже к началу 80-х годов, был в чистом виде сырьевым придатком и даже банановой республикой по сравнению с Западной Германией, с Францией, Великобританией, Соединенными Штатами, Канадой и так дальше. Люди, которые рассуждают о том, что могло бы стать Советским Союзом, если бы он не развалился в 91 году и смог бы он обогнать Соединенные Штаты или нет, должны понимать этот простой факт. Уже в 80-м году Советский Союз представлял себя по сравнению с теми же самыми Соединенными Штатами, ну, если не банановую республику, то страну очень близкую к ней, если смотреть на внешний торговый оборот. Почти весь экспорт э, товаров из Советского Союза составляли ресурсы. Советский Союз почти не экспортировал в развитые страны никакой сложной машиностроительной продукции. Значит, по оценкам, э, сейчас я тоже на это скажу. Сейчас я это скажу точнее. Значит, по оценкам, только 6% машиностроительной продукции, которая вообще производилась в Советском Союзе, была конкурентоспособна на мировом рынке. Только 6%. Остальные 94% были просто неконкурентоспособны. Если бы им пришлось конкурировать на равных с производством других стран мира, то они не имели бы никакого шанса значит, быть проданными по той... С учетом их качества и всего подобного. Только в 1989 году 
значит, советские предприятия получили 150 тысяч рекламации из-за рубежа в связи с низким качеством их продукции. И это при том, что они экспортировали товаров, ну буквально там слезы, вот эти самые 600 миллионов долларов. И даже при этих 600 миллионов долларов они умудрились получить 150 тысяч рекламаций. Ну, в общем, это такой общий обзор того, что произошло, с, э, того, в каком состоянии советская экономика находилась в 80-е годы. Находилась она в очень прискорбном состоянии. Она умела производить огромное количество ресурсов, но она совершенно не умела производить э, конкурентоспособные и э, хорошие, э, пользующиеся спросом на мировом рынке товары товары переработки. По этому поводу Егор Гайдар в 1988 году в журнале «Коммунист», он тогда был главным журналом, главным редактором журнала «Коммунист», опубликовал ставшую знаменитую статью под названием «Нулевой цикл». Про нее еще иногда говорят, что это статья про экономику Котлована. Ну, есть такая знаменитая книжка Платонова «Котлован», она как раз про коммунизм. Так вот, значит, основная идея этой книжки заключается в том, что в Советском Союзе с удовольствием выполняют так называемые работы нулевого цикла. То есть роют фундаменты, строят стены, строят плотины, строят какие-нибудь дороги, строят электростанции те же самые. Но чем примитивнее работа, чем примитивнее продукт, который предполагается выпускать, если это, например, уголь или какие-нибудь минеральные удобрения или, скажем, плотина для гидроэлектростанции, тем охотнее все чиновники готовы выполнять эти работы. Чем сложнее продукт, чем неопределеннее результаты производства этого продукта, тем менее охотно готовы чиновники все это делать. В итоге в Советском Союзе вкладывались гигантские деньги в проекты очень сомнительной с очень сомнительным эффектом, и оставалось гигантское количество так называемого незавершенного строительства. Из года в год в, э, переходили объемы незавершенного строительства в каких-то совершенно э, удивительных масштабах. Объемы в масштабах, да. Ну, неважно. В общем, сотни миллиардов рублей из года в год переходили в ведомостях как незавершенное строительство. Ну, самый классический пример это, наверное, Байкало-Амурская магистраль, которую строили на самом деле полвека и так и не достроили при советской власти. Вообще, в среднем завод в Советском Союзе строился 10 лет, потому что строить завод это очень удобно. Это огромные ресурсы, это очень много, очень много работы, которую можно... Каждый раз, можно каждый раз объяснять, что возникли новые трудности, поэтому приходится еще несколько лет потратить на строительство. В Соединенных Штатах в среднем на строительство завода или фабрики уходило два года. В Советском Союзе 10 лет. Да, опять же, чем масштабнее проект, тем больше можно придумать отговорок, почему этот проект не завершен в срок, и тем больше можно освоить ресурсов. Ну, в общем, более-менее этот принцип, он сохраняется у нас до сих пор. До сих пор у нас любят а, всякие гигантские проекты, на которых можно много потратить и можно много украсть. Ну, самый элементарный пример – это та же самая Сочинская Олимпиада. Хотя это пример далеко не единственный. Так вот, значит, и, собственно, статья про нулевой цикл Гайдара 1988 года, она про это и рассказывает о том, как у нас любят начинать огромные проекты, но как у нас не любят делать конкурентоспособные продукты. Ну, а теперь немножко поподробнее. В 1973 году в Советском Союзе начался поток нефтедолларов. В это время цены на нефть в мире выросли в несколько раз. Выросли они по той причине, что страны ОПЕК, организация стран экспортеров нефти, основу которой составляли арабские страны, решили резко ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов в развитые страны Запада. Почему? Потому что развитые страны Запада поддержали Израиль в так называемой войне судного дня. Ну, а и до этого шестидневной войне. В результате цены на нефть в мире выросли в разы. И это помогло, что интересно, даже тем самым арабским странам, которые ограничили экспорт нефти. Например, доходы Ирака, доходы Ирака от экспорта нефти за 10 лет выросли в 33 раза. В 1972 году они составляли 1 миллиард долларов, 
через 10 лет они составляли 33 миллиарда долларов. Значит, больше всего от этого выиграл Советский Союз, потому что он никакой экспорт нефти не ограничивал. Он добывал очень много нефти в Западной Сибири. Первые фонтаны нефти в Западной Сибири появились в 1953 году. Значит, масштабное освоение этой нефти началось в 60-е годы. Ну, а с 70-х годов, после того, как стало понятно, что нефть – это огромный источник благосостояния, в Западной Сибири начался рост нефтедобычи, и в итоге значит, к... за 10 лет, с 73 по 83 годы, Добыча нефти в Западной Сибири выросла в 5 раз. При этом цены на нефть тоже выросли примерно в 5 раз. Ну, тут немножко подробнее нужно говорить, но тем не менее, в общем, доходы от экспорта нефти выросли в целом. С 73 по 80 год, когда цены на нефть достигли своего пика, в целом доходы от экспорта нефти выросли примерно в 10 раз. И это доходы, которые давали не какие-нибудь там абстрактные политические выгоды, как экспорт в какую-нибудь Африку ради построения там коммунизма, а это доходы в конкретно, в понятной и конкретной свободной конвертируемой валюте. В франках, в немецких марках, в долларах, в британских фунтах и так далее. Понятное дело, что это не могло не обрадовать советских вождей, которые очень резво начали тратить эти деньги на много всего интересного и в первую очередь на закупку зерна. Вообще, как известно, когда Черчилль узнал, что э, Советский Союз начал закупать зерно, он сказал, что я думал, что я умру от старости, оказывается, я умру от смеха. Э, действительно, в 1963 году при Хрущеве Советский Союз впервые вышел на мировой рынок и начал импортировать зерно. До этого долгое время Советский Союз, а еще раньше Российская империя, на протяжении 200 лет два этих государства были в числе крупнейших экспортеров зерна на планете. Со времен Екатерины Великой и вплоть до Хрущева Россия постоянно экспортировала зерно. В 1963 году она впервые зерно импортирует. Но официально это объяснялось желанием пополнить резервы, потому что резервы истощились из-за того, что много приходилось помогать социалистическим странам Восточной Европы. Но на самом деле это объяснялось более простой вещью. Советский Союз разучился производить зерно. Значит, это стало понятно еще в 50-е годы, значит, но в 58-м году, чтобы как-то побороться с падением сборов зерна, значит, в 40-м году в Советском Союзе добывалось примерно на одну пятую больше зерна, чем в 53-м. То есть после войны у нас значит, сборы урожая в зерна они упали примерно на одну пятую. Чтобы что-то с этим при этом население росло, оно хотело все больше и больше кушать, при этом приходилось еще и помогать странам Восточной Европы, странам нового социализма, Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии и так дальше. ГДР. Так вот, чтобы как-то с этим бороться, начали распахивать целинные земли. И поначалу все было замечательно. Даже в кафе появился бесплатный хлеб. Бери сколько сколько влезет. Но очень скоро стало понятно, что целинные земли очень неустойчивые, значит, на них вести сельское хозяйство очень сложно, потому что плодородный слой очень тонкий, и после того, как он был распахан, этот плодородный слой через несколько, за несколько лет буквально был унесен мощными суховеями в Северном Казахстане в, ну, повсюду. Там несколько лет Значит, в, в Средней Азии приходилось каждое лето закрывать форточки, потому что тот слой земли, который был снят на целинных землях Северного Казахстана в результате его освоения, а потом еще много лет он носился по степям Средней Азии и заставлял людей вот, собственно, закрывать форточки, чтобы у них в комнатах было не слишком грязно. Так вот, в 1963 году целинные земли не оправдали ожиданий, которые на них возлагались, на них были очень плохие урожаи. И в результате Советскому Союзу пришлось закупать зерно. Поначалу казалось, что это случайно, что с этим удастся побороться за счет той самой мелиорации, на которую уходили гигантские деньги, за счет всевозможных э, заводов химических удобрений. Если вы знаете, может быть, у зеков есть такое понятие отправиться на химию. Отправиться на химию – это, собственно, отправиться в тюрьму. 
Дело в том, что в 60-е годы почти всех зеков, какие только были в Советском Союзе, отправляли на строительство химических комбинатов. Считалось, что если построить очень много химических комбинатов и производить на них много удобрений, то это решит все проблемы. Комбинаты действительно построили, землю миллиорировали, но при этом сборы зерна не только не выросли, но и продолжали падать на протяжении всего времени правления Брежнева. К концу правления Брежнева зерна в Советском Союзе собирали меньше, чем в начале. При том, что население все так же продолжало расти, при том, что земель было все больше, при том, что комбайнов было просто какое-то гигантское количество, но тем не менее, тем не менее урожаи зерна продолжали падать. Советская экономика показывала чрезвычайно низкую эффективность. Да, значит, в советской экономике... С каждым годом становилось все больше и больше воровства в советской экономике. По мере того, как значит, центральная власть становилась все слабее и слабее, наоборот, власть на местах становилась все сильнее и сильнее, а становилась она все сильнее и сильнее просто потому, что не было массовых репрессий. В отсутствии массовых репрессий всевозможные царьки на местах, это могли быть и... Это, ну, чаще всего это были всякие значит, руководители республик, там, украинские руководители, местные коммунисты, азербайджанские, казахстанские, грузинские, белорусские, какие угодно. Они все больше чувствовали независимость от центральной власти и начинали управлять своими республиками как полунезависимыми государствами. С другой стороны, страшное воровство, падение трудовой этики, катастрофическое, всеобщее пьянство – неумело использование ресурсов. Короче говоря, удивительным образом, несмотря на то, что все правление Брежнева в сельское хозяйство направлялись огромные ресурсы, несмотря на это, сборы урожаев продолжали падать. В результате с каждым годом приходилось все больше и больше закупать зерна за границей. К концу 80-х годов каждая третья булка в магазине делалась из импортного зерна. То есть треть всего зерна, которое потреблялось в Советском Союзе, ну точнее треть пшеницы, она была импортной. Это в самой большой стране на планете, где опять же уже с хрущевских времен в сельском хозяйстве не игнорировали, как при Сталине, где требовали просто от колхозов, чтобы они выдавали продукцию любой ценой, особенно в послевоенное время. Нет, при Хрущеве, тем более при Брежневе и при преемниках, сельское хозяйство прекратили игнорировать, в него вкладывали огромные ресурсы. Для стройотрядов вообще считалось самым прибыльным, самым выгодным делом не строить Байкало-Амурскую магистраль, или какие-нибудь э, какие мегапроекты, самым выгодным считалось строить коровники в, на селе. Студент за лето на строительстве коровников мог заработать 800 и даже 1000 рублей, при том, что обычная зарплата рабочего месячная составляла 120-150 э, рублей ну, значит, в месяц. То есть представьте, да, обычный студент мог на простом строительстве коровников зарабатывать вдвое больше, чем студент или даже инженер, потому что зарплаты инженеров не сильно отличались от зарплат рабочих. И тем не менее, не, несмотря на то, что в сельское хозяйство вкладывались такие огромные ресурсы, несмотря на это, э, значит, урожаи продолжали падать. Больше того, значит, с начала 70-х годов в Советском Союзе вожди решили, что нужно, чтобы население ело мясо. И, значит, кормить э, птичек и кормить скот мы будем тоже пшеницей. В результате на э, э, потребление оставалось еще меньше пшеницы, еще меньше хлеба, который можно было, ну, просто съесть. Значит, и э, нужно было как-то этот импорт финансировать. Финансировался этот импорт за счет двух источников. За счет все тех же нефти и газа и за счет экспорта золота. Если э, и при царской власти... И даже при значит, Сталине львиная часть золота, которая добывалась в, Советском, ну, в Российской империи, в Советском Союзе, она шла на пополнение золотых резервов, то уже при Брежневе золотые резервы начали истощаться, потому что их начали тратить на закупку хлеба. То есть, насколько был слаб Советский Союз, если для того, чтобы закупать хлеб, он вынужден был тратить свой золотой запас ни на войну, ни на ликвидацию каких-то там страшных катастроф или каких-то страшных мировых финансовых кризисов. Нет. Советский Союз был вынужден тратить золото для того, чтобы обеспечить себе импорт зерна. Для того, чтобы не умереть с голоду. 
это еще один штрих к тому, что из себя представляла советская экономика. С одной стороны, Советский Союз вроде как вел холодную войну с Соединенными Штатами и создавал армию самую мощную, самую многочисленную и самую хорошо вооруженную в мире. А с другой стороны, тот же самый Советский Союз был вынужден тратить золото из своих резервов элементарно, чтобы снабжать себя зерном. Ну вот, значит, 73 -го года, как я уже сказал, в результате, в результате резкого взлета цен на нефть и в результате резкого увеличения добычи нефти в Западной Сибири, Советский Союз превращается в, в такую увеличенную копию Саудовской Аравии со совсем, другие, совсем другой позицией на мировой арене. Но это не пошло ему на пользу. Вообще о ресурсном проклятии, наверное, все-таки стоит поговорить особо, чуть более подробно, ну, наверное, лучше, чем я сейчас рассказываю про то, что происходило с советской экономикой, но тем не менее, да, про нее нужно э, поговорить особо. Это большая подотрасль современной макроэкономики, э, ну или даже не только макроэкономики. Да, что такое ресурсное проклятие, что э, происходит в странах, с которыми с ним сталкиваются, как они это переживают, но в целом... У ресурсного проклятия есть много механизмов. Один из них заключается в том, что страна, на которую проливается э, дождь из э, нефтедолларов или каких-то других доходов от экспортных продуктов, э, очень быстро деградирует в институциональном плане. Да, то есть ее лидеры считают, что в общем не нужно ни к чему особо стремиться, потому что и так все есть. В этой стране... Значит, ухудшается качество государственного управления. В этой, стране, в этой стране резко расширяются объемы коррупции. В этой стране начинает царить популизм, да, потому что есть огромное количество ресурсов, которые можно просто распределять между разными группами населения, играть на противоречиях между этими группами и тем, сам, и тем самым удерживаться у власти. Да, и это, вот, в общем, ну, наверное, основной механизм, который делает страны, столкнувшиеся с ресурсным проклятием, собственно, проклятыми. Да, в них ухудшаются институты. И, в общем, это мы видим в Советском Союзе в 80-е годы. Да, значит, происходит очень резкое ухудшение, снижение того, что называется трудовая дисциплина. Происходит полный развал финансовой системы, когда каждый год, как я уже сказал, денежная масса растет на 10% за счет того, что зарплаты очень быстро растут. При том, что э, цены на товары не изменяются. То есть цены на товары фиксированы, особенно на товары базовые. А при этом зарплаты быстро растут. Но до поры до времени вот это противоречие, и это при том, что воловой продукт растет довольно медленно. Но тем не менее, вот это противоречие, его можно компенсировать за счет огромных, э, за счет вот того самого огромных доходов от экспорта нефти. Да, за счет вот этого золотого дождя. Да, можно просто залить структурные противоречия денежным, денежным потоком. И действительно это работает до тех пор, пока денег много. Но это перестает работать, пока, когда денег становится мало. Значит, в 80-м году цены на нефть достигают своего пика. В 83-м году, значит, ОПЕК ограничивает экспорт нефти. В 79-м году происходит иранская революция. И в этом же году, да, ну, значит, сразу за иранской революцией э, происходит резкое осложнение отношений с Соединенными Штатами у Ирана. И сразу после этого начинается Ирано-Иракская война. В результате цена на нефть достигает своего исторического пика. В текущих долларах, то есть в тогдашних долларах, 40 долларов за баррель. Это, ну, я сейчас уже не помню точно, как это переводить в современные доллары, но это примерно 100 долларов за баррель в наших нынешних ценах. Да, то есть мы с таким сталкивались, ну, в общем, только, ну, по большому счету, только там в 2008 году, но в 2013 году, в общем, но тут нужно еще понимать, что разные марки нефти, там разные, не будем вдаваться в подробности, факт в том, что в 80 году цены на нефть достигают очень высокого уровня, да, 41 доллар за баррель в тех ценах, это просто фантастика, и Советский Союз в это время достигает пиковых показателей э, добычи нефти. В Советском Союзе добывается примерно 600 миллионов тонн нефти. Очень много. Э, Советский Союз лидер по добыче нефти в мире. И кажется, что все ну, очень хорошо. Дальше некуда. Все просто замечательно. Э, ну и, собственно говоря, через 5 лет цена на нефть среднегодовая падает в 
5 раз, даже в 6 раз, с учетом, с учетом инфляции доллара. Если в 80-м году нефть стоит 41 доллар за баррель, то в 86-м году она стоит 9,7 доллара за баррель. С учетом, опять же, инфляции, которая в это время наблюдается в Соединенных Штатах, да, доллар просто дешевеет, цена на нефть падает 6 раз. Поначалу казалось, что Советский Союз сможет выдержать такое падение. Поначалу. Но очень недолго. Значит, поначалу казалось, что удастся перестроить экономику таким образом, чтобы она перестала зависеть от экспорта от экспорта нефти. Собственно говоря, Горбачев, приходя к власти, в апреле 1985 года заявляет о перестройке. Перестройка поначалу подразумевается в узком плане. Мы перестроим экономику. Значит, поначалу это звучит даже как перестройка и ускорение. То есть мы, с одной стороны, перестроим экономику, а с другой стороны, мы, значит, <coughs> ее ускорим. И больше того, поначалу Горбачев действует примерно теми же методами, которыми действовал до него Андропов. То есть он занимается укреплением трудовой дисциплины, он занимается борьбой с коррупцией и такими подобными вещами. То есть мы значит, вернемся к ленинским принципам, мы станем все очень дисциплинированными и замечательными, и мы значит, просто будем делать э, социализм с человеческим лицом, но при этом у нас будет правильный социализм. Да, вот значит, коммунизм was never tried. В общем, короче говоря, мы сделаем... Изначально никакого обращения к рынку не планировалось. Планировалось просто сделать правильный социализм. Но очень быстро стало понятно, что никакого правильного социализма не будет. Во-первых, совершенно катастрофическая ситуация начала складываться в финансах. Но вообще говоря, в финансах катастрофическая ситуация начала складываться еще в 70-х годах. Когда, как я уже сказал, во-первых, постоянно росла денежная масса, а во-вторых, люди, которые занимались организацией финансов в Советском Союзе, полностью потеряли связь с реальностью. Я по этому поводу хочу вот почитать. В 1985 году министр финансов СССР значит, выступает на Верховном Совете с, значит, на обсуждении проекта бюджета на 1985 год. Точнее, это все происходит в 1984 году. Обсуждается в Верховном Совете бюджет на 85 год. Выступает министр финансов Горбузов. Горбузов, не знаю, как правильно. Ну, казалось бы, с чего он должен начать свое выступление? Ну, наверное, раз, с рассказа о том, что у нас значит, происходит в экономике, там, как сводится бюджет, какие есть предложения, ну и так далее. Да? Ну, с чего логично начать рассказ о э, бюджете на следующий год. С чего начинает Горбузов? С чувством глубокого удовлетворения воспринял наш народ Вся прогрессивная мировая общественность награждение товарища Черненко орденом Ленина и третьей золотой медалью «Серп и молот». Выдающийся политический и государственный деятель ленинского типа Константин Устинович Черненко самоотверженно трудится на высших руководящих постах партии и государства, вносит огромный неоценимый личный вклад в разработку и практическое осуществление ленинской внутренней и внешней политики КПСС и так далее. То есть такой абсолютный маразм. Вместо того, чтобы обсуждать бюджет, человек ну, лежит жопу своему начальнику. Да, такая абсолютная азиатчина, вот такая азиатская диктатура, где нельзя заниматься вопросами по существу, прежде чем э, ты высказал, значит, ты поцеловал задницу своему начальнику, причем так, со всех сторон поцеловал, чтобы, значит, ни одно место не осталось, э, ни одно место не осталось обделенным твоим вниманием. То есть абсолютный такой маразм, в который впадает высшее руководство, э, он приводит к тому, что уже во второй половине 80-х годов в связи с падением цен на нефть, Происходит катастрофа с финансами. Уже в 1985 году дефицит госбюджета составляет 18 миллиардов рублей. Это уже много а, при тех высоких ценах на нефть. В 1988 году он составляет уже 90 миллиардов рублей. А, государственный долг составляет 80, а, в 1989 году составляет 312 миллиардов. В начале года и к концу года он составляет уже 400 миллиардов. Но это правда только начало. Дело в том, что в 91 году, 91 год, Советский Союз еще существует. Так вот, в 91 году дефицит государственного бюджета достигнет 32% валового внутреннего продукта. 
еще раз, 32% – это дефицит не относительно самого бюджета. То есть 32% не бюджета, не 32% еще чего-то, а 32% всего ВВП. На самом деле дефицит превышал доходы бюджета. Есть на самом деле три оценки. Есть оценка Илларионова, есть оценка Алексашенко и есть оценка Всемирного банка. Все они сходятся на том, что дефицит составлял от 30 до 35% процентов волового внутреннего продукта. То есть с такими дефицитами не живут, такого не бывает вообще. Вот не знаю, там у нас вот за все последние 18 лет, с начала 2000-х годов, там дефицит бюджета никогда не превышал, ой, дай бог памяти, по-моему, он никогда не превышал 7% ВВП. Ну вот даже в самом кризисном 2009 году, по-моему, он был ниже 7% ВВП. Я могу ошибаться, но, но по-моему, даже ниже он был, причем существенно ниже 7%. Это при том, что у нас там с начала нулевых годов существует огромный резервный фонд, стаб-фонд он раньше назывался, да, и все такое. У Советского Союза никакого стаб-фонда не было. И при этом к 1991 году дефицит бюджета составляет 32% ВВП. И это, опять же, совершенно неудивительно. Да, опять же, значит, уже к середине, уже к началу 80-х годов экспорт у нас, как у банановой республики, он весь состоит из ресурсов. У нас экономика совершенно не, дивер, не диверсифицирована. Ничего, кроме ресурсов, мы экспортировать не умеем. Это во-первых. Во-вторых, почти нет никаких резервов. Мы уже при Брежневе, даже при очень высоких ценах на нефть, вынуждены были продавать золото, чтобы покупать зерно. И это зерно мы должны покупать при любых условиях. То есть... Независимо от того, что у нас там с экспортом, мы в любом случае должны покупать зерно, чтобы не умереть от голода. А с третьей стороны, экономика совершенно не умеет перестраиваться, она не умеет быстро а, менять свою структуру. Значит, Горбачев, сейчас я найду, где эта цитата, Горбачев говорил о том, что а, на пленуме Центрального комитета в 1986 году, он говорит о том, что 700 тысяч незанятых мест у нас промышленности. И это при том, что оборудование работает в одну смену. Если мы значит, будем использовать оборудование так, как положено его использовать, то есть в две смены в некоторых случаях, то у нас будет 4 миллиона незанятых мест промышленности. Да, то есть у нас будет 4 миллиона человек, которые, значит, 4 миллиона рабочих мест, которые нужно будет как-то кем-то занять. Значит, почему, почему это получалось? Потому что Старые предприятия, вне зависимости от того, насколько они были неэффективные, плохие, значит, устаревшие, они просто не, не закрывались ни при каких условиях. Если в капиталистических странах плохое предприятие, оно просто закрывалось, потому что оно становилось убыточным, да, оно банкротилось, его просто закрывали и так далее, то в Советском Союзе заткры, закрыть предприятие было практически нереально, потому что любой региональный руководитель, если на его территории закрывалось предприятие, он становился за это виноватым. Если в его значит, области или в его крае там было нечего есть, то это, в общем, его не очень большая проблема, а за это должен, за это отвечает Москва в конечном итоге. А вот если в его области закрылось предприятие, это значит, он лично виноват, и он должен лично нести за это ответственность. Поэтому никто никогда не закрывал предприятия, вне зависимости от того, насколько бесполезными они ни были. В результате, значит, при том, что производительность труда в Советском Союзе в промышленности была в разы ниже, чем в самых развитых странах мира, одновременно с этим у нас было несколько миллионов, по сути дела, незанятых рабочих мест промышленности. Да? То есть у нас была жуткая нехватка рабочих рук в, в промышленном секторе. И это все было одновременно. Так вот, значит, с 1985 -го года после падения цен на нефть у нас начинается финансовая катастрофа. Значит... К 1991 году Советскому Союзу уже никто не дает деньги в кредит. Просто его считают ненадежным должником. Еще в 1987 году его кредитный рейтинг AAA, то есть 3А, это кредитный рейтинг, который соответствует только самым надежным государствам на планете и самым надежным компаниям в мире, и то там в очень ограниченном количестве. У Советского Союза рейтинг AAA еще в 1986 году. В 1991 году ему просто никто не дает кредиты вообще, ну потому что никто никогда в здравом уме и твердой памяти не будет давать кредиты государству, у которого дефицит больше, чем доходная часть бюджета. Да, но это ну, более-менее понятно. 
Вот, значит, что в этих условиях пытается делать значит, советское руководство? Оно, собственно говоря, не пытается делать ничего. В начале 80-х годов к власти приходит после Брежнева, который окончательно впадает в маразм, Андропов. Андропов считает, что для того, чтобы победить экономические проблемы, нужно больше дисциплины. Поэтому начинаются облавы в кинотеатрах. В рабочее время там, человек приходит в кинотеатр. В это время значит, посреди сеанса включается свет, и по рядам идут сотрудники значит, МВД и КГБ, и проверяют у людей документы, и спрашивают, где они работают. Да, если ты в рабочее время оказываешься в кинотеатре, то ты имеешь неплохие шансы не только быть уволенным, но и получить э, некоторое время в... Э, ну, не на зоне, конечно, но некоторое время там в камере 30 суток, да, и типа того. Вот, значит, э, как ни странно, это не помогает. То есть проблемы только нарастают. Значит... Э, Продолжает падать рабочая этика, несмотря на то, что цены на эти еще все, все еще очень высокие. Значит, поскольку нет настоящих массовых репрессий в отношении региональных руководителей, они все больше и больше продолжают действовать независимо, пытаясь получить из союзного центра как можно, мож, как можно больше ресурсов и как можно меньше отдать обратно в центр. А все так же продолжают быстро расти зарплаты, все так же все проблемные пункты затыкаются нефтяным потоком. В общем, короче говоря, ничего существенного не происходит. Приходит к власти Горбачев, ну, после короткого периода Черненко. Объявляется, значит, тоже борьба с, борьба с разгильдяйством, ускорение и перестройка. Очень быстро становится понятно, что все это бессмысленно, кроме перестройки, которая будет заключаться во введении элементов рынка. Введение именно элементов рынка, то есть, конечно, никто изначально не предполагал приватизировать крупные государственные предприятия. Предполагалось, что рыночными будут всякие мелкие кафешки, какие-то ремесленные мастерские, ну и типа того. Очень быстро становится понятно, что это тоже не помогает. Финансы полностью развалены. Значит, экономика, как уже было сказано, она вся работает вот в режиме, когда умеют делать только нулевой цикл. Там причем совершенно такие анекдотичные ситуации появляются под конец, когда, например, министерство электростанции объявляет, что оно будет отправлять в Госплан для анализа только проекты дороже миллиарда рублей. А если есть проект гидроэлектростанции значит, дешевле миллиарда рублей, то Министерство электростанции будет его строить в любом случае. Вне зависимости от того, нужен этот проект, выгоден он. Может быть, там будет затрачено 900 миллионов рублей, а выгода от него будет на 10 миллионов рублей. Это не имеет никакого значения. Просто Министерство энергетики говорит, мы будем строить вне зависимости от чего бы то ни было. А в Госплан для анализа мы будем отдавать только самые большие проекты дороже миллиарда рублей. Это такая вот апофеоз экономики нулевого цикла. Когда значит, чиновники готовы зарывать в деньги любые, день, любые ресурсы, зарывать в землю любые ресурсы, просто потому что им нужно осваивать эти самые ресурсы, им нужно осваивать деньги, им совершенно наплевать на то, как эти ресурсы, какой продукт конечно, они выдадут, да, какой итоговый результат будет от их усилий. Да, то есть, значит, одновременно с вроде как перестройкой продолжается вот этот маразм нулевого цикла и продолжается, значит, развал финансовой системы. В конце концов, все это превращается в тотальный крах. Союзные республики просто полностью отказываются, просто полностью отказываются поставлять в центр то же самое зерно. Сейчас я прочитаю вам некоторые интересные моменты. Некоторые интересные моменты. Некоторые интересные моменты. Ну вот, например, значит, из дневника помощника президента СССР Горбачева А. Черняева. Значит, а. Черняев пишет 31 марта 1991 года. Вчера был Совет Безопасности. Проблема продовольствия, но теперь уже конкретнее хлеб. Не хватает 6 миллионов тонн до средней нормы. В Москве по городам уже очереди такие, как года два назад за колбасой. Если не добыть где-то, то к июню может наступить голод. Поехал к НН, она еще болеет, просила купить хлеба. Она просит купить хлеба помощника президента СССР, да, чтобы вы понимали, что это такое было. Объехал с Михаилом Михайловичем всю Москву, начиная с, Марьевин, с Мариной рощи. На булочных либо замки, либо ужасающая абсолютная пустота. Такого Москва не видела, наверное, за всю историю, даже в самые голодные годы. 
Значит, Явлинский и Задорнов. Задорнов потом станет министром финансов, ну, Явлинский вы знаете. Значит, они так оценивают валютное положение СССР в мае 91 -го года. В начале 90 -го года у Советского Союза были еще валютные резервы. 15 миллиардов долларов. Они хранились в иностранных банках. К концу года их благополучно проели. И напротив, с ноября прошлого года сумма неплатежей иностранным партнерам за уже поставленные товары колеблется в пределах 3-5 миллиардов долларов. Значит, вот из доклада начальника экономического управления КГБ Савенкова. Необходимые запасы угля и мазута составляют лишь 50% от потребного количества. Снабжение продуктами питания осуществляется с перебоями. У 30% населения не реализованы талоны за июнь, июль, август на сахар, животное масло, мясную продукцию. Особую озабоченность вызывает обеспечение населения хлебопродуктами. Установленная норма 250 грамм в день на человека. 250 грамм в день на человека это как в блокадном Ленинграде. На секундочку. Да, то есть к началу 91 -го года экономика разваливается полностью сверху донизу. Вот еще, например, такие факты. А уже в первом полугодии 91 -го года, еще до августовского путча, Россия получила из других республик лишь 22% запланированных поставок сахара, 30% поставок чая, 90, 19% крупы, 22 мыла. Все республики, кроме России, ввели таможни на своих границах, чтобы ограничить вывоз товаров соседям, в частности в Россию. Таможни работали в одну сторону. Вывозить товары в Россию было нельзя, вывозить оттуда можно. В начале 91 -го года Украина и Эстония разместили за рубежом, в Канаде и Швеции, заказы на печатание собственных денег. Значит, из записей Шахназарова, это тоже помощник Горбачева, отец режиссера Шахназарова, значит, из его записи о заседании Госсовета, осень 91 -го года. На заседании Госсовета об экономическом союзе докладывает Явлинский. Называет цифры. Спад производства в 1991 году 15%, в 1992 году ожидается 23-25%. Короче говоря, значит, если вы на все это внимательно посмотрите, вы поймете, что советский, советская экономика развалилась не в 1991 году. И развалил ее не Ельцин вместе с Гайдаром. Когда Ельцин и Гайдар вместе пришли, от советской экономики уже ничего толком не оставалось. Советская экономика, значит, да, ну вот, э, что тут еще у меня были, какие записи, давайте, раз уж мы подходим к концу, я сейчас уже, э, сейчас уже быстренько на это посмотрю, да, да, сейчас, что тут у нас еще было интересного, э, да, ну про ресурсное проклятие я, наверное, сделаю такой хороший эфир, этот у меня тоже как-то скомканный получился, надо хороший эфир про ресурсное проклятие с такими подробными рассказами, со ссылками, с текстом итоговым. Вот, на нем мы как-то поподробнее про это, про, про все поговорим. Вот, потому что тут у нас немножко тоже скомкано как-то получается. Да, надо сказать, что по поводу таможен, которые были э, во всех республиках, кроме России, надо сказать, что вообще есть подсчеты э, сальда обмена между разными республиками и э, внутри Советского Союза. То есть Насколько больше республика поставляет ресурсов, да, чем их получает, ресурсов и товаров. Так вот, во всем Советском Союзе было только две республики э, донора. Одна это Туркмения, она была донором, значит, это все данные на 80-е годы, это подсчеты Центрального стата управления Советского Союза. Значит, э, единственным донором, э, кроме России, была Туркмения. Значит, у нее была чистая сальда, чистая положительная сальда всего лишь 40 миллионов рублей. Ну, копейки, конечно. И вторым донором был РСФСР, значит, будущая Российская Федерация. У нее была положительная сальда на 31 миллиард рублей. Все остальные республики были, значит, республиками, получателями ресурсов от России. Там, скажем, у Украины, значит, отрицательная сальда была 2 миллиарда 600 миллионов. У Казахстана 6 миллиардов 400 миллионов, у Белоруссии 2 миллиарда и так дальше. То есть почти все республики Советского Союза, за исключением Туркмении и там еще за исключением Азербайджана на самом деле, почти все республики фактически жили за счет РСФСР. Да, то есть получали из РСФСР ресурсы, на которые они, собственно говоря, жили. Ну и это более-менее понятно, потому что случилось после развала Советского Союза.
Да, сегодня по по душевому ВВП на душу, там Россия примерно в четверо обгоняет Украину, примерно в э, полтора раза обгоняет Белоруссию, э, несколько обгоняет Казахстан, я не помню насколько, ну и там во много раз обгоняет значит, государство Средней Азии, э, Таджикистан, э, Узбекистан, Киргизию, которые, значит, уровень жизни в которых при советской власти был не намного ниже, чем, собственно говоря, в России. А сейчас он ниже во много раз. Да? Потому что те гигантские ресурсы, которые из России поставлялись в эти самые среднеазиатские республики, они просто прекратились. Да? То есть Россия прекратила кормить вот эти самые республики Средней Азии, расположившиеся вокруг Ферганской долины. Неудивительно, что такая позиция России как донора, да, то есть такой метрополии наоборот, которая не получает ресурсы из колонии, а наоборот отдает их колониям, они вызывали очень большое неприятие внутри, э, со, э, внутри российской части советской элиты, да, то есть внутри тех э, чиновников той части номенклатуры, которая управляла РСФСР. Неудивительно поэтому, что, собственно говоря, э, победил, на, победил Горбачева Ельцин, который был вот таким ставленником внутрироссийских партийных элит, да, такой мужик с Урала, который выступал против обще, общесоветской элиты, возглавляемой Горбачевым. Но это уже такие вопросы политические, а не экономические, наверное. Ну вот, короче говоря, значит, если мы попытаемся все это резюмировать. Еще в 60-е годы Советский Союз, в 60-е, в начале 70-х, Советский Союз развивался относительно успешно, потому что его экономика была относительно примитивной, Сохранялись те элементы репрессивного аппарата, которые позволяли держать значит, чиновничий аппарат в некотором повиновении и выполнять некоторые задачи. Это во-вторых. В-третьих, сохранялась некоторая производственная этика, которая была еще в Российской империи и которая на самом деле во многом сохранялась в сталинские времена, когда был очень жесткий контроль за качеством производства, ну, например, на заводах. Да? По крайней мере, его пытались вводить. Да? Значит, в 70-е годы с появлением гигантского количества нефтедолларов и одновременно с деградацией э, системы управления, значит, когда одни и те же люди сидели на своих местах по 20-30 лет на одном и том же месте, а это довольно много примеров, там у нас, например, был э, министр финансов, э, с, как его звали, господи, Зверев, кажется, нет, не Зверев, Медведев, забыл. В общем, министр финансов, он у нас там просидел на одном посту 30 лет, у нас был замечательный, значит, Устинов, который был очень талантливый человек, но он фактически занимал одну и ту же должность на протяжении 40 лет. Но он с началом Второй мировой войны стал наркомом э, вооружений, и фактически он эту должность занимал до конца своей жизни. Но, правда, он потом стал министром обороны, но на посту министра обороны он в основном занимался оборонной промышленностью, а не, собственно, управлением войсками. Ну, какой бы ни был замечательный человек, но 40 лет фактически выполнять одну и ту же задачу, ну, это нереально, это, опять же, такая азиатчина, да. Или, не знаю, или средневековье, когда там один человек, он занимает какую-то наследственную должность по праву рождения, и всю жизнь он выполняет какую-нибудь должность, не знаю, шталмейстера или что-нибудь подобное. Вот, значит, деградация этой самой советской элиты, и в 1985 году, когда цены на нефть упали по сравнению с пиком в 6 раз, экономика оказалась совершенно не способна перестроиться, Начинается страшный финансовый кризис, который поначалу не заметен. Постепенно этот финансовый кризис выливается в полный развал внутри экономических связей внутри Советской империи. Значит, и в конце концов все это выливается в страшный промышленный кризис, который, кроме того, связан с угрозой голода. Но про угрозу голода, наверное, можно поговорить отдельно. Там есть особое мнение Андрея Ларионова на этот счет. Про это нужно, наверное, все-таки говорить в несколько особом порядке. Но, тем не менее, значит, полностью, полная неспособность советской промышленности выпускать конкурентоспособные товары, например, в машиностроении. Ну, я уже сказал, да, что... Значит, весь Советский Союз умудрялся поставлять в капиталистические страны к концу своего существования машиностроительной продукции на полмиллиарда долларов в год. То есть страна, которая вроде как конкурировала с Соединенными Штатами, поставляла в развитые страны мира машиностроительной продукции меньше, чем, скажем, Финляндия или Дания крошечная. Да? То же самое касается, не знаю, тех же самых комбайнов, про которые я уже говорил, которых производили в 14 раз больше, но они были там в 14 раз хуже, чем американские. 
Вот, значит, это четвертое. Ну и в-пятых, все это вылилось, в конце концов, в страшный э, кризис промышленности, который э, начался в конце 90-го, в начале 91-го года. В конце концов, это все привело к появлению ГКЧП, но это уже отдельный вопрос. Да, у нас недавно был юбилей ГКЧП, поэтому, собственно говоря, эта тема довольно актуальна. Э, все это вылилось в э, ГКЧП, после того, как ГКЧП было э, разогнано, Начался окончательный развал Советского Союза, потому что стало ясно, что центральная власть не способна применять силу для того, чтобы поддерживать Советский Союз как единое пространство. Ну и, собственно, после этого началась история независимой России, о которой мы сегодня, наверное, говорить не будем, потому что и так я уже говорю вот ровно час. 